Hola chicos, bienvenidos a un nuevo blog diario, semanal, como lo quieran llamar. Espero que no se aburran de nosotros, pero estamos, seguimos en la misión que le comentamos y creo que ya estamos así a nadita de lograrla finalmente. Estamos en una nueva zona de la ciudad que no conocíamos, enséñales para que vean. Vean, es una zona bien transitada y nunca habíamos venido por aquí. Acabamos de bajarnos de uno de estos. Me parece una acción súper rápida y nada, ya les estaremos mostrando lo que nos encontremos en el camino. Y vean chicos, esa casa de ahí, que ven ahí, Del esta, azul. Ajá, es la casa de nuestros sueños. Ah, no es broma, pero siento que es la mansión así más top de Querétaro, esa zona es de puro millonario. Chicos, vean, subimos un puente peatonal y les vamos a enseñar una vista panorámica de la ciudad. Vean, vean allá la bandera de México. Me encanta que en esta época esté todo lleno de estas flores moradas. De hecho, me da un poco de tensión este punto. De hecho, sí. Hacia allá quedan los icónicos arcos de Querétaro y hacia allá vivimos nosotros. Un poquito lejos, la verdad. Y vean chicos, estamos en un Starbucks por primera vez. Ya no los comimos todos, así que si quieren ver la experiencia, lo vamos a hacer en un short. Estamos aquí sentados como si fuéramos oficinistas. De hecho, el rato. estamos haciendo gestiones como siempre. Ya parecemos así como empresarios. ¿no? <risa> Pero seguimos en algo, en una lucha constante. Chicos, buenos sí. días. Ya hoy es viernes. No hemos grabado apenas nada porque hemos estado haciendo varias gestiones. Pero sí, lo que les comentamos la semana pasada ya se nos hizo. Y estamos súper contentos porque ahora sí estamos eh, encaminados hacia lo que queremos. Sí, de hecho estábamos bien misteriosos y toda la cosa, pero sentíamos que para que esto se diera teníamos que hacerlo así con mucha cautela. Buscamos muchísimas opciones y finalmente encontramos una que se acomoda a nuestras necesidades y es que estamos en un nuevo trabajo, apenas vamos a empezar, estamos un poco, no nerviosos, pero sí siempre te da como la... La cosquillita esa de bueno, sí. empiezas de cero, conoces nuevas personas, pero fíjense que ahora nos conviene muchísimo por el tipo de horario, solo trabajamos cinco horas y las demás serían extras, o sea, ahora sí vamos a tener más tiempo para nuestro canal, para todos los cambios que vienen, que ya se van intentando. Y ay, es que hace un frío tremendo, o sea, les estoy hablando y tengo así los dientes congelados, de hecho. Y es que justamente era eso lo que Hola, estábamos buen buscando. Buen día. Justamente era eso lo que estábamos buscando. Eh, un lugar donde el horario fuera flexible, aunque ganáramos un poquito menos, porque como ya YouTube es nuestro trabajo, digamos nuestro trabajo principal, porque es lo que nos gusta hacer, queremos dedicarle todo el tiempo posible. Chicos, acabamos de salir de trabajar y vean este parque hermoso que nos hemos encontrado. Estamos caminando ya en dirección a la casa. Estamos contentos porque son la una y media de la tarde y es primera vez que salimos temprano. Y entonces tenemos tiempo para trabajar para YouTube. Oigan, vean aquello, lo que el señor está vendiendo. En Cuba se le llama granizado y yo no veía eso hace años. O sea, el vasito con hielo, te le ponen así el, el cubo. Y sea más raspado. O raspadito, ¿no? Sí. Y sí, como les dijo Panda, al fin nos sentimos así un poco estables en un trabajo. Vamos a llegar temprano a la casa, así les podemos dedicar muchísimo más tiempo porque esto apenas comienza. Chicos, quiero destacar lo bonito que es Querétaro. Mucha gente a veces me ha dicho, ay no, ¿por qué no te quedaste en otra ciudad? No sé qué. Pero siento que es que no conocen esta, porque fíjense los edificios que tiene, o sea, hay mucho, hay de todo. Y es una ciudad que está en crecimiento, pero a mí me encanta, la verdad. Chicos, como ven, me acabo de bañar y hoy hace dos días que grabamos el anterior clip que vieron. Solamente quería contarles o hacerlos partícipes de lo que 
está pasando en mi vida porque siento que siempre comparto con ustedes tanto las cosas buenas como las malas y no sé si este blog lo voy a continuar, no sé si lo voy a editar, ni tan siquiera sé si lo voy a terminar subiendo solamente quería decirles que esta no ha sido una buena semana para mí y para mi familia acabo de fallecer una persona muy importante para mí mi tía y entonces además de dolor, tristeza tengo mucha frustración de no haber podido estar ahí con mi familia en ese momento porque evidentemente en estos momentos no puedo ir a Cuba pero nada, quería que supieran eso chicos solamente eso que si ven que este blog termina así de momento simplemente porque no tengo fuerza para seguir grabando ni para seguir fingiendo quizás que todo está bien o mostrándoles algo que no es que realmente estoy bien mal ahora mismo chicos hoy es un nuevo día ya acabamos de salir de nuestro nuevo trabajo y vinimos aquí a, a una tienda que se llama HPV que creo que un día le hicimos un video corto pero en realidad aquí nunca hacemos la compra porque dices que es caro pero hoy vinimos que nos quedaba cerca y queremos intentar encontrar buenas ofertas a ver qué tal las vamos a encontrar vean esto nada más las escaleras mecánicas bueno, yo ya no les tengo miedo <risa> vean chicos encontramos pollo blanco primera vez que encuentro pollo blanco acá en México y lo agarramos de una y vean chicos es la primera vez que usamos esto vamos a ver Ajá. si panda no se excede y pasamos vergüenza aquí Ay. Ya, ya quedó. No, creo que es este es consomé de. Bueno, ojo, esto es polvo. Sí, agarra un poco más. Ya, ya. ya. Estoy nervioso. <risa> en HEV. Y también compramos esto: pollo, picadillo. Compramos estas milanesas. Sobre todo para probarlo, porque nunca hemos probado. Hay buen precio, la verdad. Amarillo. Pésalo aquí. Pueden creer que esto cuesta 2 pesos mexicanos, bien barato. Vamos a agarrar también de este amarillo para un arroz si se trabó pues ya lleva ese <risa> y vean también vamos a llevar hojuelas de maíz para con la leche me encanta ya ya no pongas tantas yo creo que con 100 gramos tenemos y bueno chicos ahora nos sentamos aquí en una cafetería a comer dentro de la misma tienda punto a favor de HPV que tiene cafeterías adentro de la tienda te lo celebro porque esto hace la compra de hambre y ya Paramos un momento para comer, porque nosotros que estamos yéndonos por las rebajas y por las ofertas más baratas, siento que es un trabajo duro y bastante cansado. Entonces, nos tuvimos que sentar a comer algún ratito. Pero vean qué lugar más bonito. Y chicos, hoy es un nuevo día y sí, estamos en una nueva etapa de nuestro canal. Si ayer vieron el live que estuvimos haciendo, saben que ya tenemos un nuevo nombre, un nombre más encaminado hacia un proyecto más profundo y personal y más afín a nuestro contenido y a nuestra identidad. Espero que hayan visto el live de ayer, ahí les expresamos todo nuestro sentir con respecto a este tema. Siento que vamos a evolucionar y eso nos tiene bien felices. Ahora vamos de camino a la casa, estamos saliendo del trabajo por esta calle que se llama Universidad, es muy famosa acá en, en Querétaro, Ajá, es una avenida por cierto. Y nada, ya creo que aquí vamos a estar concluyendo casi el video de esta semana. De todas maneras, si nos encontramos algo más interesante en el camino, se lo vamos a estar grabando igual. Estamos un poco cansados, eso sí, porque siempre luego de descansar y el ritmo, pues, te hace sentir así, pero solo trabajamos de martes a viernes, de hecho es el único trabajo que nos ha dado la opción de descansar los fines de semana y eso nos tiene bastante emocionados porque así podemos crear más contenido para ustedes y dedicarnos a full a sueños cubanos. Y nada chicos, eh, aquí donde nos ven estamos eh, bastante cansados, eh, hoy nos pasó una cosa bastante fea que en algún momento les vamos a estar contando qué fue lo que nos pasó, como el título de este video, buenas y malas noticias, la vida es así, un día arriba, un día abajo. Ahora la mismo, próxima semana. Ahora mismo yo me siento un poquito mal, estoy así con un poco de mareo, por eso es que nos ven aquí acostados, estamos esperando que se termine la comida y nada. Aunque este video queda un poquitico más cortito que otros, eh, siento que es de mucha importancia para nuestras vidas, por toda la envergadura 
que tienen los acontecimientos que vivimos en esta semana. Y nada, nos vemos en un próximo vlog semanal próximamente. Yo estoy bien cansado. ¿no? Ay, sí. Bye. Nos vemos. Yo te extrañaré.